সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটর আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি লম্বা বিরতির পর আবার আপনাদের সম্মুখে আমি হাজির হলাম আজকে এই ডিজাইনটা আপনাদেরকে বানাই দেখাবো এটা অ্যাবস্ট্রাক লোগো আমরা এই ডিজাইনগুলো টেকনোলজি রিলেটেড লোগোতে ব্যবহার করতে পারি তো চলুন আমরা কাজ শুরু করি আমি এটা রেখে দিচ্ছি পাশেই আমি কাজের সুবিধার্থে আর্টবোর্ডটা একটু বড় করে নিচ্ছি এই সাইডটা ঠিক এইভাবে তো আমরা যেটা প্রথমে কাজ করব সেটা হলো টুল বার থেকে এখানে ইলিপস টুল নিব আমরা ইলিপস টুল নিয়ে শিপ নলটা ধরে র্যান্ডমলি ডাক করলাম ঠিক এইভাবে আমরা প্রয়োজন মধ্যে কালার দিয়ে দিতে পারি আমি আই ড্রপার দিয়ে এখান থেকে কালারটা দিচ্ছি এরপরে দেখেন আমরা এখানে একটা একটা শেপ ওভাল একটা শেপ ব্যবহার করেছি এই শেপটা আমরা কীভাবে তৈরি করব প্রথমে আমরা সেটা করে নিই আমি এটা পাশে রেখে দিচ্ছি আমরা আবার ইলিপস টুল নিলাম এবং র্যান্ডমলি এইভাবে ডাক করলাম একটা ওভাল ঠিক এইভাবে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল সি এবং কন্ট্রোল এফ করলাম এবং উপরের যে পেস্ট হলো যে ওভালটা সেটাতে আমি সাদা কালার দিয়ে দিচ্ছি দেন কিবোর্ড থেকে শিপ ধরে আমি নিচ থেকে উপর দিকে এভাবে টেনে নিচ্ছি তাতে এমন হলো এখন আমরা যে ধরনের এই ওভালটা বানাতে চাই ঠিক এখানে আমরা সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিব আমি এই পর্যায়ে রেখে আমি সাদা ওভালটা ক্লিক করে আমি কিবোর্ড থেকে আপ আরও প্রেস করছি তাতে এমন দেখাচ্ছে যখন আমরা মনে করব যেটা ঠিক আছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে শেপ সেটা হয়ে গেছে তখন আমরা দুইটাই সিলেক্ট করে পাথফাইনের অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দেব তাহলে হয়ে যাবে আমি এটাতে এই কালারটা দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এই এরপরে এটা আমরা শিপ ধরে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ঘোরাতে পারি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এই পরিমাণ আমরা ঘুরে নিতে পারি আবার অন্যান্য যে কোনোভাবেই আমরা এটা ঘুরে নিতে পারি যেভাবে আমরা রাখতে চাই আর কি তো আমি আসলে শিপ ধরে এটা করছি না আমি কাজের সুবিধার্থে আমি আর একটু এইভাবে ঘুরে নিচ্ছি ঠিক এইভাবে এরপরে শিপ টলটা ধরে এটাকে আমি কিছুটা ছোট করে নিচ্ছি ঠিক এই আসলে আমরা যেমন দেখতে চাই তেমনই করব এটা হচ্ছে আসল কথা আমি ইলিপসটাকে আরো বড় করছি ঠিক এই পরিমাণ আমি লেফট রাইট আরও টেস্ট করে করে ঠিক করে নিচ্ছি এমন হলেই হবে তো ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা গ্যাপ আছে এবং এটা আলাদা একটা শেপ এটা একটা আলাদা শেপ নিচের এটা আলাদা শেপ এবং এদিকে একটা আলাদা শেপ হবে এই গ্যাপটা আমরা যেভাবে তৈরি করব সে তৈরি করার আগে আমি প্রথমত এটা সিলেক্ট রেখে আমি টুল বার থেকে ইরেজার টুলটা নিচ্ছি দেন আমি একটু কন্ট্রোল প্লাস করে জুম করে নিচ্ছি আমি এটা সিলেক্ট করে নিয়েছি এই ইলিপসটা দেন ইরেজার টুল নিয়ে আমি এইভাবে এটাকে একটু ডিভাইড করে দিচ্ছি আর কি এই অন্য যে কোনো পন্থা ওইটা করা যেতে পারে ইরেজার টুল দিয়ে ইরেজ করার পরে দেখেন এই দুটা আলাদা হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজ হবে সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্টে যাব অবজেক্ট থেকে পান পান থেকে অফসেট পান দেন এ ধরনের একটা ইন্টারফেস আসবে আমরা প্রিভিউ করে নিব নেওয়ার পরে এখানে ডিফল্টভাবে দশ পিকজেল আছে আসলে আমরা কত এখানে গ্যাপ রাখতে চাই এই যে এই গ্যাপটা আছে এই গ্যাপটা আমরা কত রাখতে চাই সেটা আমরা ঠিক করে নেব তো দশ আমার কাছে খুব চিকন মনে হচ্ছে আমি একটু বাড়াই দিচ্ছি বারো রাখছি বা তেরো রাখছি দেন ওকে করলাম এবং এটাতে একটা ভিন্ন কালার দিচ্ছি আমি সাদা কালার দিচ্ছি তাতে এখন যদি আমরা এই যে সাদা যে বদিত অংশটা নিলাম এটা এবং এটা যদি মাইনাস ফ্রন্ট করি তাহলে এই পরিমাণ দূরত্ব অবস্থান করবে তো এখন বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এই সাদা কালারটা এই সাইডে যেহেতু অরেঞ্জ কালারের উপরে চলে আসছে আমাদের কাজ হবে ডাইরেক্টেশন টুল দিয়ে আমরা এই অংশটা সরাই রাখব যখন আমরা মাইনাস ফ্রন্ট করব তখন যাতে এখান থেকে কেটে না যায় কাজে এই অংশটা আমি সরাই রাখলাম আমাদের মূল টার্গেটটা হচ্ছে এ পর্যন্ত ঠিক থাকলেই হলো এরপর দেখেন সাদা যে অংশটা সেটা সিলেক্ট অবস্থায় আছে আমরা শিপ ধরে এটা সিলেক্ট করলাম এরপরে 
আমরা পাথফাইন্ডার অপশনে এসে মাইনাস ফ্রন্ট করে দিলাম তাতে যে গ্যাপটা আমরা তৈরি করতে চেয়েছিলাম সেটা হয়ে গেল আর এই সাইডে এটা নীল কালার ছিল আমরা এটা সিলেক্ট করে আই ড্রপার দিয়ে আমি এখান থেকে কালারটা পিক করছি আমি একটু বড় করে নিচ্ছি দেন আমি নিচের এই কালারটা ক্লিক করছি এটা গ্রেডিয়েন্ট কালার এরপর আমরা গ্রেডিয়েন্ট টুল ব্যবহার করে আমরা কালারটা অ্যাডজাস্ট করে নিব যে কোন দিক থেকে আমরা দেখতে চাই আমি আসলে গাঢ় অংশটা উপরে রাখতে চাচ্ছি আমি এটা রিভার্স করে দিলাম আপাতত এই অবস্থায় রাখলাম প্রয়োজন মধ্যে আমরা এটা ঠিক করে নিব এরপর আমাদের যে কাজটা হবে সেটা হচ্ছে এই যে এখানে একটা আলাদা অবজেক্ট আছে আলাদা শেপ আছে এটা আমরা কিভাবে তৈরি করব আমরা এটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাক পাক থেকে অফসেট পাক আমরা এখানে প্রিভিউ করে নিব এবং আমাদের যে মূল শেপটা আছে এই শেপ থেকে আমরা কিছুটা ছোটো করে নিব কাজে এখানে যাতে মাইনাস হয় এই আমি এখানে ক্লিক করে আমি মাউসটা ঘোরাই নিচ্ছি এবং এখানে মাইনাস করছি এবং কত দূরত্ব এটা রাখতে চাই কত ভিতরে রাখতে চাই এটা আমরা ঠিক করে নেব আমি ছয় পিকজেল মাইনাস করে ওকে করলাম এখন এটাতে আমরা একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিব আমি একটা গ্রেডিয়েন্ট কালার দিলাম দেন আসলে এই গ্রেডিয়েন্ট কালারটা নিচের যে শেপটা আছে তার মতোই হতে হবে তো এখানে সাদা কালারই থাকলো আমি এখান থেকে একটা অরেঞ্জ কালার বা এখান থেকে এই কালারগুলো দিলেই হবে আমি এখান থেকে টেনে এই কালো স্লাইডার উপর ছেড়ে দিলাম তাতে এমন হলো এখন আমরা যেটা করব সেটা হলো এই যে কালারটা আমি দিলাম আমি এখানে যখন ক্লিক করছি দেখেন এখানে অফারসিটি হানড্রেড পার্সেন্ট আছে আমি এখানে অফারসিটিটা জিরো পার্সেন্ট করে দেবো আমি এখানে জিরো লিখে দিলাম দেন কিবোর্ড থেকে ইন্টারফ্রেস করলাম তাতে এমন হবে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এটা সিলেক্ট রাখা অবস্থায় টুলবার থেকে গ্রেডিয়েন্ট টুলটা সিলেক্ট করে আমরা এর অ্যাঙ্গেলটা গ্রেডিয়েন্টের অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে দেবো ঠিক এইভাবে যেমন আমরা দেখতে চাই আর কি এমন হলেই হবে আমি এভাবে রেখে দিচ্ছি এরপরে আমরা এখানেও অনুরূপ একটা শেপ তৈরি করব সেজন্য আমি এটাকে ক্লিক সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে অবজেক্টে গেলাম অবজেক্ট থেকে পাক আগের মতোই অফসেট পাক এর আগে যেহেতু মাইনাস সিক্স ফিকজেল ব্যবহার করেছি এখানে আমি তাই করলাম দেন ওকে করলাম এবং এখানে যে গ্রেডেন্ট কালার অলরেডি দেওয়াই আছে আমি এখানে যেটা করব সেটা হলো এই গ্রেডেন্টটাকে একটু হালকা করে নেব আমি এখান থেকে এই কালারটা টেনে নিয়ে এখানে দিয়ে দিচ্ছি অনেকটা হালকা হয়ে গেছে এবং এই গ্রেডেন্টটাকে এখানে আমি সিলেক্ট করে এর অপাসিটিটা আমি জিরো করে দিলাম দেন এন্টার তাতে এমন হবে এরপরে আমরা গ্রেডেন্ট টুল ব্যবহার করে এটা অ্যাডজাস্ট করে নেব যে কি মতো আমি দেখতে চাই আমি এটাকে আর একটু হালকা করে নিচ্ছি এমন হলেই হবে এরপর আমরা যেটা করব দেখেন এখানে এর ভিতরে আর একটা শেপ তৈরি করা হয়েছে এটা আমরা এটা তৈরি করব একই পন্থা আমি এটাকে সিলেক্ট রেখে অবজেক্ট অবজেক্টে পা পাত থেকে অফসেট পাত এখানে মাইনাস সিক্স করলে বেশি ছোটো হয়ে যায় আমি একটু এটা কমাই নিচ্ছি আমি এখানে মাইনাস থ্রি রাখছি দেন ওকে করলাম এবং এখানে যে কালারটা আমি ব্যবহার করেছি এই কালারটা এখানে ব্যবহার করব এই জন্য আইডোফার টুল দিয়ে আমি এটাকে পিক করে দিলাম এবং গ্রেডেন টুল দিয়ে আমি এটা অ্যাঙ্গেলটা ঠিক করে নিব যে কোন দিকে আমি কেমন হলেই হবে আর একটু গাঢ় হতে পারে এদিকে আমি আবার গ্রেডেন টুলটা ব্যবহার করছি আমি এটাকে ছোট করে রাখছি এমন হলেই হবে তাহলে আমাদের এই যে শেপটা আমরা তৈরি করেছিলাম এটা তৈরি কাজ শেষ এখন এই যে আমরা ইয়েগুলো দেখতে পাচ্ছি ডাটার চিহ্নগুলো এগুলো আমরা দিতে পারি আমি এগুলো সবগুলো সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে গ্রুপ করে দিলাম এরপর আমি এখান থেকে রিকটাইন টুল সিলেক্ট করলাম এবং শিফট অল্টার ধরে 
प्रयोजन मत मापे नहीं सलिड कलर का दिल इरपर एखे देखते शैडो व्यवहार कर जो तैरि करते हलो सिलेक्ट रेखे कंट्रोल सी ए कंट्रोल एफ कर लाते एरपर एक पेस्ट हलो डायरेक्ट सिलेक्शन टुल गए ऊपर ये अंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लगे पॉइंट धरे हमें टेने निल एरपर आई डोपार दिए ये पिक कर दिल टुल दिए गेडियन टुल दिए यार अंगेलटा ठीक कर छोटो रखी एम हम एरपर हमारे दरकार नहीं कपि करते कपि कर शुदुम्र कलरगुलो दी दीते ठीक है एखान दी दीची और ये सिलेक्ट करी ये कलर का दी दीची आलदा कलर अपने तैरी कर देखा ना क्या यार आगे जेहेतु यार आगे अपन के देखान हलो एरपर ये कि छोटो को नहींब कपि कर रेखे दीची कपि कर सरि कपि कर निल ग्रुप को कलर टा दी दी सब गो ग्रुप कर जगह मत देखे सुंदर लागे ये रखल डिलीट कर दीची सबगल सिलेक्ट कर ग्रुप कर रखल तो बंधुरा यह आज के लोगो डिजाइन टीटोरियल आशा करी अपन के भाव लेगे जो भाव लेगे थे तो अवश्य लाइक कमेंट करबें और बस बस शेयर करबें आगामी टीटोरियल पर्यटन अपना भलो थकें सुस्थान कमना करी असलम